ওয়েলকাম এভরিওয়ান টু দিস চ্যানেল আজকের এই ভিডিওতে আমরা শিখব কিভাবে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ করা যায় ভিডিওটি শুরু করার আগে সবাইকে বলতে চাই যে ভিডিও শেষে আমি একটা এরর কারেকশান দিয়েছি যেটা আমি এই ভিডিওতে শেখাবো তার ওপর ভিত্তি করে শেষে আমি একটা ভুল সংশোধন করতে দেব পুরো ভিডিওটা দেখলে তবেই কিন্তু সেই ভুলটা সংশোধন করতে পারবে সুতরাং ভিডিওটা পুরো দেখবে এবং তারপর শেষে গিয়ে আমি সেই ভুল সংশোধনটা করতে দেব যাই হোক এবার আমরা মূল বিষয়ে ফিরে আসি আমরা শিখব ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ আচ্ছা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সকে ভয়েস চেঞ্জ করার আগে আমাদেরকে জানতে হবে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স কোনগুলো আমি একটা সেন্টেন্স লিখে দেখাচ্ছি যে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সগুলো আসলে কীরকম হয় আমি যেমন যদি এই সেন্টেন্সটা লিখি আই শ্যাল ডু ইট আমি এটা করব এখানে এই সেন্টেন্সটা কিন্তু ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে আছে কি করে বুঝলাম যে এটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে আছে যে কোনো সেন্টেন্স কোন টেন্সে আছে বুঝতে গেলে আমাদেরকে তার ভার্বের অংশটুকু খেয়াল করতে হয় এই সেন্টেন্সের ভার্বের অংশ কোনটুকুনি শ্যাল এবং ডু এই শ্যাল বা উইল যদি বসে এবং তারপরে যদি কোনো ভার্বের প্রথম রূপটা বসে ভার্বের তিনটে করে রূপ থাকে তোমরা জানো যেমন ডু ভার্বেরও তিনটে রূপ আছে ডু ডিড এবং ডান এটাকে বলা হয় ফার্স্ট ফর্ম ডুটাকে বলা হয় ফার্স্ট ফর্ম ডিডটাকে সেকেন্ড ফর্ম এবং ডানটাকে থার্ড ফর্ম তাহলে এই যে ফার্স্ট ফর্মটা শ্যাল বা উইল বসার পরে যখনই এই ফার্স্ট ফর্মটা বসছে তখন আমরা বুঝব সেটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স এবং এটাকে বাংলায় মানে বললে এরকম হবে আই শ্যাল ডু মানে আমি করব করব খাবো যাবো বা করবে খাবে যাবে এই ধরনের যে টাইম সেন্সটা আসে সেগুলো হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের টাইম সেন্স যাই হোক আমরা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স বুঝলাম এখানে কিন্তু শ্যালের বদলে অনেক সময় উইলও বসতে পারে আই থাকলে শ্যাল হয় আই বা উই থাকলে শ্যাল হয় অন্য কোনো সাবজেক্ট হলে সেক্ষেত্রে কিন্তু শ্যালের বদলে উইল হবে যাই হোক আমরা তাহলে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স কোনগুলো সেটা চিনতে শিখেছি এবার দেখা যাক সেটাকে ভয়েস চেঞ্জ কী করে করব আমি একটা সেন্টেন্স লিখলাম দে উইল উইন দ্য ম্যাথ তারা ম্যাচটা জিতবে বলা হলো এটাকে ভয়েস চেঞ্জ করো ভয়েস চেঞ্জ করার সময় আমার প্রথম কাজ কি আমাকে দেখতে হবে সেন্টেন্সের ভার্বের অংশটুকু কোনটুকুনি সেটা দেখে আমাকে চিনতে হবে যে সেন্টেন্সটা কোন টেন্সে আছে এই সেন্টেন্সের ভার্বের অংশ কোনটুকুনি উইল উইন এটা দেখার পরে আমরা বুঝলাম যে এটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে আছে কারণ এখানে উইল আছে তারপরে যে উইন উইন ভার্বটা হচ্ছে মানে হচ্ছে জেতা উইনের তিনটে রূপ কী কী উইন ফার্স্ট ফর্ম সেকেন্ড ফর্ম ওয়ান থার্ড ফর্ম ও ওয়ান তাহলে আমরা কোন ফর্মটা পেলাম ফার্স্ট ফর্ম তাহলে শ্যাল বা উইল বসেছে তারপরে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম বসেছে মানে আমরা বুঝলাম এটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে আছে তারপরের কাজটা কি আমাদের তারপরে দেখতে হবে সেই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কোনটা সাবজেক্ট কোনটা হয় যে ভার্বটা থাকে সেই ভার্বের কাজটা যে করে বা ভার্বের কাজের ফলটা যার ওপরে পড়ে সেই হচ্ছে ওই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট তাহলে দে উইল উইন তারা জিতবে ভার্বের অংশটুকুনি হচ্ছে উইল উইন জিতবে কাজটা কে করছে জিতবে কারা জিতবে বা কে জিতবে দে তাহলে দে হচ্ছে এই সেন্টেন্সের সাবজেক্ট আর আমাদের কি চিনতে হবে অবজেক্ট এখানে ভার্বকে যদি আমরা কি বা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করি তাহলে যে উত্তরটা পাবো সেটাই হচ্ছে সেই সেন্টেন্সের অবজেক্ট এখানে ভার্ব কি আছে উইল উইন জিতবে কি জিতবে দ্য ম্যাচ ম্যাচটা জিতবে তাহলে এটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে আমরা সাবজেক্ট পেয়ে গেলাম দে অবজেক্ট পেয়ে গেলাম দ্য ম্যাচ এবং আমরা জানি যে এটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে এবার আমরা ভয়েস চেঞ্জটা কি করে করব ভয়েস চেঞ্জটা করব হচ্ছে এইভাবে দ্য ম্যাচটাকে আগে নিয়ে আসব কারণ আমরা জানি ভয়েস চেঞ্জে অবজেক্টকে সাবজেক্ট করে দিতে হয় এখানে দ্য ম্যাচ অবজেক্ট ছিল সেটাকে সাবজেক্ট করে দিলাম তারপরে দুটো জিনিসের একটা বসতে পারে সেই দুটো জিনিস কি কি মাথায় রাখতে হবে একটা হচ্ছে শ্যাল বি অথবা আর একটা হবে হচ্ছে উইল বি আমি মাথায় লিখে দিলাম এই শ্যাল বি এবং উইল বি এই দুটো কিন্তু ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সের সময় আমাদের লাগবে মাথায় রাখতে হবে তাহলে এবার দা ম্যাচের সাথে কোনটা বসবে শ্যাল বি বসবে না উইল বি বসবে আমরা জানি আই বা উই এই দুটো থাকলে তখন শ্যাল বি হয় বাদ বাকি যে কোনো সাবজেক্ট থাকলে তার সাথে আমাদের উইল বিটা কাজে লাগবে তাহলে দ্য ম্যাচের সাথে আমরা কি দেবো 
will be the match will be tar pore ei je je mul verb ta ache win jitbe sei jitbe verb tar ei win verb tar amader third form ta lagbe third form ta amra jani ki hobe ei je ami ekhane likheo diyechilam win one one win hocche first form one second form one hocche third form tahole ei je w o n one ei form ta amader lagbe tahole the match will be one तर पर कि एक बार पर जेटा सबजेक्ट आता पर एस बस सबजेक्ट जदि से प्रोनाउनगुलर है जगह सबजेक्टर रूप और अबजेक्टर रूप आलदा से क्षेत्र में तरह रूप पाल्टाते हैं जमन दे दे सबजेक्ट हिसाब से बस ले तक दे है से जो बैर पर बस अबजेक्ट फर्म नहीं तक क्योंकि तर रूपट है देम तेल देटा के देम कर बसिए देव ये कैकटा क्षेत्र है आगे भयस चेन्जर भिडियोगे से दे थे देम है आई थे मी है सी थे हार है हि थे हिम है ये कैकटा एक माथा रखते हैं जगू कबजेक्ट हिसाब से बस ले रकम रूप अबजेक्ट हिसाब से बस ले रकम रूप एचड़ा अन्न को सबजेक्ट जदि थे थकत तर क्यों कोवर्तन है ना बैर पर बसे जाए हलो तर फुल स्टप दिले क्या भयस चेन्जा कमप्लीट हो गल दे उल उन द मैच तरा मैचा जितने द मैच उल वि वन बेम मैचा जेता है तर द्वारा एबारे भयस चेन्जा शिखी भयस चेन्ज बेपारे किटे एक प्रथम जो सेंटेंसटा लिखे जो सेंटेंसटा करते देव भयस चेन्ज दे उल उन द मैच यहाँ हे एक्टिव भयस एक्टिव भयस कैन कारण ये सेंटेंसर भार्वर अंश कौनटुक उल उन जितने जितने ये क्षटा के कर दे दे हे सेंटेंसर सबजेक्ट को सेंटेंसर सबजेक्ट जो भार्वर क्षेत्र निजे क्यों से ही सेंटेंसटा क्यों तक है एक्टिव भयस जेहेतु ये सेंटेंस भार्वर क्षेत्र सबजेक्ट निजे कर सेंटेंसटा एक्टिव भयसे आज भयस चेन्ज कर लिखे कि करलम एक्टिव भयस कि भयस कर लम पैसिव भयस एट पैसिव भयस कैन हल से एक देखे ना जा द मैच उल वि वन बेम एखे भार्वर अंश कौनटुक उल वि वन जेता है जेता है कि जेता है मैचटा के जेता है बेम तर द्वारा तेल भार हे जेता जेता क्षटा के कर द मैच कि करा द मैच के जेता हे जेता है अर्थात एखे सबजेक्ट हे द मैच द मैच क्यों निजे वो सेंटेंसर भार्वर क्षटा करा भार्वर क्जर फलटा तर पड़े जख को सेंटेंस देखा जाए जो भार्वर क्षेत्र सबजेक्ट निजे करा भार्वर फल्ट सबजेक्टर ओपर पड़े सेगल के बी पैसिव भयस प्रथम सेंटेंसटा छो एक्टिव भयस एटो एक्टिव भयस आपटारे पाल्टे कि करलम सेटारे पाल्टे कर दिल पैसिव भयस ये भयस चेन्ज जो को सेंटेंस एक्टिव भयसे थे से पैसिव भयस कर देवाटाई हे भयस चेन्ज जैक भयस चेन्जर नियमगुल शिखे फेले खाली एक जिन बला आज अनेक समय सेंटेंसगुलो नेगेटिव होते नेगेटिव हम कि मजखने एक नट बा नो ए रखम कि जुक्त थे नेगेटिव होते अनेक समय प्रश्नबोधक होते प्रश्नबोधक हम कि तक ये शाल उलर अंशा आगे थे एक नेगेटिव सेंटेंसर भयस चेन्ज कर देखब एक प्रश्नबोधक सेंटेंसर भयस चेन्ज कर देखो तो हमें ओ बेपार्ट क्लियर हो जाए जो ओई रकम आसले तक हमें क्यों करब अच्छा एक नेगेटिव सेंटेंस लिखी आई शाल नट डू इट हमें ये करब ना ठीक है ये हमको भयस चेन्ज करते दे भयस चेन्ज करते दी प्रथम क्षटा कि है देखते हैं सेंटेंसर भार्वर अंश कौनटुकुनि एखे आज शाल नट डू युक हे भार्व ताल ये देखे बुझल शाल बस भार्वे डू भार्वर फार्ष्ट फर्म बस बुझल ये फ्यूचार इनडिफिनिट टेंस आलि मजखने एक नटो आटे क्यों आटे नेगेटिव सेंटेंस बोले आई शाल नट डू हमें करब ना ये बोझा जैक तर भयस चेन्ज करते खूब एक बसि किस एदिक ओदिक करते हैं ना देखते हैं ये सेंटेंसर सबजेक्ट को शाल नट डू करबा क्या करबा आई हमी 
তাহলে কাজটা কি করছে আই সাবজেক্ট এ হচ্ছে সাবজেক্ট আর করব না আমি করব না এটা করব না এটা ভার্ব ভার্বকে কি দিয়ে প্রশ্ন করি কি করব না এটা করব না আই ইট তাহলে ইটটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে আমাকে কি করতে হবে এবার অবজেক্টকে সাবজেক্ট করে দিতে হবে তাহলে ইটটা আগে আসবে তারপর কি বসে আমি বললাম ওই যে ওপরে মাথায় লিখে দিয়েছিলাম এই যে এইটা শ্যাল বি বা উইল বির ভেতরে একটা বসবে তাহলে আমাকে এই ইটের সাথে আমি কি বসাবো আই বা উই থাকলে শ্যাল বি হয় আর অন্য যে কোনো সাবজেক্ট থাকলে উইল বি হবে তাহলে ইটের সাথে হবে উইল বি ইট উইল বি তারপরে যেটা মূল ভার ডু করব সেই তার থার্ড রূপ বসবে ডু এর থার্ড ফর্ম হচ্ছে ডান ইট উইল বি ডান বাই আই থাকলে আইটা হচ্ছে সাবজেক্ট হিসেবে আই হয় কিন্তু সেটা যখন অবজেক্ট হিসেবে বসে তখন তার রূপ হয়ে যায় মি হয়ে গেল আমাদের ভয়েস চেঞ্জ ইট উইল বি ডান বাই মি এটা হচ্ছে নেগেটিভ থাকলে হয় সরি আমি একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি ইট উইল বি তো বসলো উইল বির এই মাঝখানে এখানে যেহেতু একটা নট ছিল এখানেও কিন্তু একটা নট যুক্ত হবে ইট উইল নট বি ডান বাই মি যেহেতু একটা নেগেটিভ সেন্টেন্স এটা আমি মিস করে গেছিলাম শ্যাল বি বা উইল বি বসে নেগেটিভ হলে পার্থক্য এটাই হয় যে তার মাঝখানে একটা নট যুক্ত হয় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে নেগেটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ হয়ে গেল এবার যদি একটা প্রশ্নবোধক থাকে প্রশ্নবোধকে কিছুই পার্থক্য হয় না প্রশ্নতেও যেমন একটা এই শ্যাল বা উইলটা আগে থাকে উত্তরের সময়ও কিন্তু সেই শ্যাল বা উইলটা আগে রাখতে হবে এটাই হচ্ছে পার্থক্য আর কোনো কিছু পার্থক্য না আমি একটা করে দেখাই উইল ইউ ড্রিঙ্ক ওয়াটার তুমি কি জল পান করবে এখানে কি আছে উইল আছে এবং তারপরে ড্রিঙ্ক ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম আছে তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে এটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স এবং এটা একটা প্রশ্নবোধক বাক্য শেষে জিজ্ঞাসা চিহ্ন আছে সেটাও দেখছি আবার প্রথমে শ্যাল বা উইলটা প্রথমে আছে সেই জন্য আমরা বুঝলাম যে এটা প্রশ্নবোধক বাক্য এবার এটাকে ভয়েস চেঞ্জ কি করে করব এর সাবজেক্ট কোনটা ইউ অবজেক্ট কোনটা ওয়াটার তাহলে উইলটা যদি এই মাঝখানে থাকতো এইখানে থাকতো তাহলে যেভাবে করতাম সেটাই করব খালি করার পরে শ্যাল বা উইলটাকে আগে রাখব সেটা করলে কীরকম হবে জিনিসটা এরকম হবে উইল ওয়াটার বি ড্রাঙ্ক বাই ইউ দিয়ে জিজ্ঞাসা চিহ্ন ঠিক আছে খালি উইলটা আগে থাকলো তাছাড়া আগে যেগুলো আমরা করলাম তার সাথে নিয়ম কিন্তু কোথাও পার্থক্য নেই একই রকম নিয়ম তাহলে আমরা প্রশ্নবোধকের ক্ষেত্রে কি করতে হয় শিখে গেলাম প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্ষেত্রে আবার অনেক সময় হয় কি এই শ্যাল বা উইলের আগে তার আগে একটা অনেক সময় ডাবলু এইচ ওয়ার্ড থাকে ডাবলু এইচ ওয়ার্ড কোনগুলো এইগুলো হোয়াট হোয়াই হোয়ার হাউ ইত্যাদি এইগুলো দিয়ে প্রশ্ন করা হয় কখন যে প্রশ্নগুলোর উত্তর হ্যাঁ বা না দিয়ে হয় না সেগুলো যখন প্রশ্ন করা হয় তখন এই ওয়ার্ডগুলো ইউজ করা হয় যাই হোক এইগুলো যখন থাকবে প্রশ্নবোধ আগেরটা আমরা প্রশ্নবোধক বাক্য করেছিলাম কিন্তু সেটা ইয়েস নো কোয়েশ্চেন ছিল উইল ইউ ড্রিঙ্ক ওয়াটার আমরা যদি এই সেন্টেন্সটাকে খেয়াল করি উইল ইউ ড্রিঙ্ক ওয়াটার তুমি কি জল পান করবে তার উত্তর আমরা ইয়েস বা নো বলতে পারি সেই জন্য এটা হচ্ছে ইয়েস নো কোয়েশ্চেন কিন্তু আবার যদি ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন হয় সেক্ষেত্রে আমরা ইয়েস নো দিয়ে উত্তর দিতে পারি না এবং সেক্ষেত্রে এই উইল বা শ্যাল তার আগে একটা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড থাকে এরকম ঠিক আছে আমরা একটা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে করে দেখি কেমন হয় যেমন হোয়াট উইল ইউ ইট তুমি কি খাবে এটা আমরা কি দেখছি এখানে উইল আছে এবং ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম আছে ইট তাহলে আমরা বুঝলাম যে এটা একটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স এবং এখানে হোয়াটটা হচ্ছে ডাবলু এইচ ওয়ার্ড এবার আমাকে এটাকে ভয়েস চেঞ্জ কী করে করতে হবে আমরা ডাবলু এইচ ওয়ার্ডটা প্রথমে রেখে দেব হোয়াট উইল বি বসবে ইটেন ইটের থার্ড ফর্ম ইটেন বসবে বাই ইউ দিয়ে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিতে হবে তাহলে মূল স্ট্রাকচারটা তো কিন্তু প্রায় একই উইল বি বা শ্যাল বি যেটা বসে ভার্বের থার্ড ফর্ম বসে বাই দিয়ে অবজেক্টটা সাবজেক্টটা অবজেক্ট হয়ে যায় এগুলো সবই ঠিকঠাক আছে খালি তার আগে একটা হোয়ার্ড যুক্ত হলো এই হচ্ছে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে করলে 
এই রকম একটু সাধারণ কিছু রদবদল করতে হয় তাছাড়া বিশেষ কিছু পরিবর্তনের কিন্তু দরকার হয় না এগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে আর এইবার আমরা বলেছিলাম যে সমস্তটা শেখানোর পরে আমি শেষ একটা এরর কারেকশন দেব এইবার আমি একটা এরর কারেকশন দিচ্ছি সেইটা তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে পারো আমি বলে দেব সেটা ঠিক বললে না ভুল বললে একটা ভয়েস চেঞ্জ করতে দেওয়া হয়েছিল সেই ভয়েস চেঞ্জটাতে এরকম দেয়া ছিল দ্য বয় উইল পাস দ্য এক্সাম এটা ভয়েস চেঞ্জ করতে দেওয়া হয়েছিল তার উত্তরে একটা ছেলে ভয়েস চেঞ্জটা এরকম করে করেছে দ্য এক্সাম শ্যাল বি পাস বাই দ্য বয় এই উত্তরটা কি সে ঠিক লিখেছে যদি ঠিক না লিখে থাকে তাহলে কোথায় ভুল করেছে এবং কেন সেটা ভুল সেটা কিন্তু তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে পারো আজকের আমাদের ভয়েস চেঞ্জ শেখার ক্লাস এইটুকুনি তোমাদের যদি এই চ্যানেলটা ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো বেল লাইকানে ক্লিক করে রেখো এবং লাইক করো শেয়ার করো ইত্যাদি করো থ্যাংক ইউ সো মাচ